Korn mit. Grüßen Sie, Magister Gerhard Schilling. Ja, das Getränk muss ich noch wechseln. Äh, danke äh, für die Einladung. Wir sind kein, kein Startup äh, wie vorhin, sondern uns gibt es schon äh, etwas länger. Äh, ich freue mich ganz besonders, dass wir ausgewählt wurden als österreichische Marke Emotionen äh, zu repräsentieren, hier heute am äh, siebten Marketingtag, denn das ist das, worum es äh, bei uns geht, äh, worum es bei allen äh, drüber geht. Und äh, wir haben uns, ich habe überlegt, äh, was sind so die Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland. Wir haben schon einige, äh, einige Beispiele gehört. Ich bin ein bisschen zurückgegangen äh, in die äh, Historie. Und da gibt es ganz, ganz nette Anekdoten. Das eine, äh, Anfang des, des letzten Jahrhunderts wurden die Österreicher in heftige Kämpfe mit den Russen verwickelt und haben die Deutschen zu Hilfe gerufen. Und die deutschen Stabsoffiziere äh, haben nach Berlin gemeldet, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Die Österreicher haben nach Wien äh, gemeldet, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Also, da können wir schon die unterschiedlichen Zugänge zu Themen sehen. Äh, eine zweite äh, Geschichte etwas äh, später, als nach dem Zweiten Weltkrieg beide Länder besetzt waren, gab es Ausgangssperren. In Deutschland hat das heftige Proteste Gelöst. Da wurde lange äh, diskutiert, verhandelt äh, und am Ende äh, wurden die Ausgangssperren akzeptiert und durchgesetzt nach einigen Monaten. In Österreich ist alles relativ unkompliziert gegangen, die haben das sofort akzeptiert, nur keiner hat sich dran gehalten. <lacht> Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, die Deutschen sind ein bisschen wie, wie Eisen. Ja. Also es ist ein auch eines immensen äh, Aufwandes, um sie zu bearbeiten, um sie zu biegen, aber das Ergebnis ist dann umso lang äh, anhaltender oder nachhaltiger, wie man im Marketing äh, Deutsch auch, auch sagen würde. Also diese Eisenstange. In Österreich ist es schon ein bisschen schwierig, äh, vielleicht äh, ist es die, äh, die Schüssel Wasser. Da braucht man relativ wenig Anstrengung, um einen großen Effekt zu erzielen. Man schubst einmal an, es geht über schwach herum. Das Gute dabei, nach spätestens einer Minute ist alles wieder vorbei und nichts hat sich äh, geändert. Es ist alles wieder ruhig wie vorher. Aber zum, zum eigentlichen äh, Thema Almdudler. Almdudler, äh, vielleicht ganz kurz Kontrollfrage, dass ich weiß, wie weit ich mich auslehnen darf, wer im Raum fühlt sich als, als Deutscher? Okay, dann kann ich mir die, die Gegenfrage sparen. Als Glücksdeutscher. Okay. Ja, das ist ja auch ein, ein deutlicher Unterschied, denn wie man auch an diesem Chart äh, sieht, in Süd- bzw. Südwestdeutschland kennen 90 äh, Prozent die Marke Almdudler quer über Deutschland sind es immerhin äh, mittlerweile mehr als, als zwei Drittel, äh, die die Marke kennen. Und äh, die kennen die Marke, weil äh, sie sehr oft in, in Österreich sind. Äh, mehr als 50 Millionen Nächtigungen der deutschen Gäste zählt Österreich Jahr für Jahr. Und dann nimmt man da natürlich nicht nur viele Eindrücke von der schönen Landschaft, von Sehenswürdigkeiten äh, wie dem Schloss Schönbrunn und der herrlichen Anlage hier äh, mit nach Hause. Äh, da nimmt man nicht nur Eindrücke von den Menschen äh, hier nach Hause, sondern, und das, äh, davon leben wir, da nimmt man auch guten Geschmack äh, mit nach Hause. Und es ist nicht so, dass wir uns da äh, als Tempel oder als Teil des Tempels der österreichischen Kulinarik sehen äh, mit Altbuch, aber es ist doch etwas, was äh, recht typisch äh, für Österreich steht und darauf äh, sind wir schon stolz. Das ist ein Schluck äh, Österreich mit nach Hause nehmen und das, und das 
obwohl äh, wir unsere deutschen Nachbarn nicht nur einmal äh, gewaltig aufs, aufs Korn nehmen, sondern das, das immer wieder tun und das irgendwie in uns steckt, glaube ich, so wie es in den Österreichern oder Ösis, äh, wie es ja oft äh, genannt wird, äh, drinnen steckt, so ein bisschen den, den großen Bruder zu ärgern. Ja. Und da sind wir gleich beim, beim Thema David äh, gegen Goliath, das sagt glaube ich auch ein bisschen was über die, die Österreicher aus, äh, wie, wie wir uns im Vergleich zum großen Nachbarn sehen. Der Goliath, der ist mächtig groß, klar, das ist Deutschland, der David ist schlau, nein, der ist klein äh, und <lacht> wenn man äh, das Bild ansieht, dann ist es eigentlich relativ eindeutig, ohne die Geschichte äh, zu kennen, wie dieses Match jetzt äh, ausgehen würde, würde, sollte. Denn von den Anlagen her äh, ist es natürlich eine schmale Wiesen, wie man in Wien sagen würde, für den Goliath. Aber der David, der hat eines, äh, vielleicht weil er ein bisschen schlau ist oder selber meint, äh, schlau zu sein, der hat das Know-how, wie er den Goliath besiegen kann. Und im Fall von David, äh, das ist eine simple Steinschleuder. Auch wir, um in Deutschland erfolgreich zu sein, auch Know-how, und das sind keine martialischen äh, Instrumente, und es ist auch nicht so, äh, dass wir unsere deutschen Nachbarn besiegen wollen, äh, sondern äh, wir wollen uns mit, mit Emotion in ihre Herzen bewegen und bei uns speziell in ihre Kehlen äh, bewegen. Und das nicht nur in Österreich, sondern ganz besonders gerne auch in Deutschland. Und die Frage ist, was, was ist das Know-how von, von allen Tudor? Was ist der, der USB? Und der steckt natürlich in der in der Marke, in der Marke selbst. Wir sind, und darauf sind wir sehr stolz, die, die stärkste österreichische Getränkemarke. Und ja, da im Raum lauter, lauter Profis sind, äh, wie Sie wahrscheinlich schon äh, gedacht haben, hat aber einige äh, Marken, oder eine Marke fällt mir jetzt nur ein, äh, vergessen. Äh, das Stärkste bezieht sich auch auf Werte wie wie Sympathie, Bekanntheit, Glaubwürdigkeit und das sind die Stärksten. Natürlich würden wir gerne ansatzweise so viel verkaufen oder einen Bruchteil von dem verkaufen, was die, die Kollegen von Red Bull weiterbringen, nicht nur in Österreich, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Aber ich denke von der Ausgangssituation und auch in, den, in der Meinung und den Herzen der Konsumenten haben wir eine, eine sehr gute Ausgangsposition zumindest äh, auf Basis äh, der Nachforschungswerte in, in Österreich. Sympathie, äh, Bekanntheit, äh, Augenzwinkern, das sind die, die Dinge, die die Konsumenten mit äh, Almuda verbinden. Almuda hat da, und das zeigt dieses die Marke, auch die Wortbildmarke, äh, schon, dass es sehr, sehr viele Werte äh, vereinigt, äh, die prototypisch für, für Österreich stehen. Das ist einerseits die Natur, die Natürlichkeit, die Alpen, auf der anderen Seite sind es auch die, die Menschen, äh, das Unbeschwerte, äh, die Dinge nicht zu ernst zu nehmen. Und das Unbeschwerte führt dann auch äh, gleich zum Närrischen. Dieses närrische Unbeschwerte, wofür wir, und das ist meine Erfahrung, sehr oft von den, von den Deutschen äh, beneidet werden, das sieht dann eben im Fall von Almdudler personifiziert so aus, das ist Thomas Klein, äh, unser Eigentümer, einer unserer Eigentümer, Mitglied der Eigentümer, Familienaufsichtsratsvorsitzender. Für uns besagt und vernimmt uns das nicht übel der personifizierte Name. Hier äh, als 
Drachenwerke anlässlich des ersten Alburer Drachenwerkefalls 2007. Er hat dann in der, in der Folge seine närrische äh, Kostümierung variiert. Er war einmal Almwiese, äh, er war Rathausmann, er war äh, Almgeist, er war Superdudler und ja, für heuer äh, hat er sich auch wieder was, was Originelles, Internationales, so wie wir äh, einfallen lassen. Das heißt, dieses närrische äh, ist ein ganz wesentlicher Wert der Marke. Wenn der, der Narr, und das ist der, der Vorteil, der darf Dinge tun, die andere nicht tun, die sich andere nicht zutrauen, die andere äh, vielleicht äh, denken. Und das ist auch das, was die, die Emotion äh, der Marke ausmacht. Äh, Albert Berger hat es in seinem Nöm, äh, in seiner neuen Präsentation sehr anschaulich äh, demonstriert, wie man an die Emotionen herangeht. Bei uns kommt äh, zur Emotion, wie ich sagen, die, die Herkunft dazu. Das macht sicher den Unterschied äh, zu Molkereiprodukten aus, die es überall gibt, nämlich dass Almdudel eine ganz äh, klar definierte, detaillierte Herkunft hat für den Namen. Ja, zwei. Zwei Länder äh, und ich habe jetzt zwei, zwei Marken äh, ausgesucht, um auch dieses emotionale Spannungsfeld oder die Unterschiede äh, herauszuarbeiten. Da wir uns im fast movie consumer bereich befinden äh, und wir, um ehrlich zu sein, keine starke deutsche Foodmarke, äh, jetzt aus dem unmittelbaren Getränkebereich eingefallen ist, äh, habe ich Nivea gewählt und die, die Kern, die Eckdaten der Marke, die Kernwerte mit Pflegern vernünftig sanft, äh, denke ich, repräsentieren äh, die deutschen Werte, das ist deutschen wichtig, ist sehr gut, obwohl das sanft vielleicht nicht ganz äh, deutsch für die Deutschen typisch ist, aber trotzdem denke ich, eine recht vernünftige Marke. Auf der anderen Seite Almdudler. Die ist gesellig, die ist authentisch, der österreichischen Herkunft aus den Alpen und die ist aber auch unvernünftig, äh, augenzwinkernd, närrisch und sie verspricht Genuss. Und wie, ja, wie man das jetzt umsetzt, dieses unvernünftige Augenzwinkern, das möchte ich Ihnen gerne zeigen in einem äh, älteren Spot, der vor einigen Jahren äh, gelaufen ist, der ja, unterschiedliche Reaktionen ausgelöst hat. Die, die Mitte der 80er Jahre 
äh, begonnen haben, da hatte man äh, das Gefühl, die sind allgegenwärtig überall zu sehen. Wir haben zuerst von den Dimensionen des deutschen Marktes gehört, so weit sind wir noch nicht. Und das äh, Umfeld hat sich auch, auch geändert. Also wir haben neue Medien, neue Anbieter, sowohl in der Telekommunikationsbranche äh, als auch im, im Finanzdienstleistungssektor, die mit dem ganzen Privat. Senderbereich machen es auch nicht mehr möglich, eine solche Präsenz zu haben. Trotzdem ist die, die Tonalität wichtig. Und dieses Deutschland, dieses Bild ist für uns, äh, hat auch Symbolcharakter, weil wir natürlich diesen Gipfel, diese Herausforderung Deutschland auch meistern wollen in der Zukunft und auch meistern werden. Ja, das ist nur eine, eine Frage der Zeit. Äh, wir sind ein Familienunternehmen, äh, wir, wir denken nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Wir haben Weichenstellungen getroffen. Die letzte große Weichenstellung für uns war im Jahr 2009, wo wir das Geschäftsmodell in Deutschland von einem Lizenzmodell auf ein Vertriebsmodell geändert haben. Das heißt, bis dahin war die Markenführung in Deutschland in der Hand oder in Abstimmung mit Wien eines Lizenzpartners seit 2009 wir die Marke selbst aus Wien, der Vertrieb, Vertriebstätigkeit wird über einen Vertriebspartner in Deutschland abgewickelt. Und äh, seit damals haben wir idente Flaschenformen, äh, identen äh, Auftritt in der Grundlinie der Kommunikation, wenn auch nicht äh, alle Lines und alle äh, Kommunikationsmittel gleichgeschaltet sind. Das Jahr 2011 hat sich äh, in, in Deutschland für uns gut entwickelt. Wir hatten dort gegen den Markt ein 20-prozentiges Wachstum. Das heißt, wir, wir sind hier auf äh, Kurs und haben natürlich äh, Bezug nehmend auf das Chart mit den 70% nationalen Bekanntheit und 90% in, in Süddeutschland äh, einen riesigen äh, Gap zwischen Bekanntheit und Verwendung. Und das ist unser Potenzial. Sympathie stimmt wie uns die Marktforschung sagt. Und hier dieses Potenzial zu nutzen, das ist unser Thema für die, für die nächsten Jahre. Der Berg selbst, der hier steht, das war auch ganz witzig und sagt auch etwas über den Zugang, den wir in den Markt äh, Deutschland haben. Es war 2009, als die, die Stadt Berlin einen großen Architekturwettbewerb ausgeschrieben hat für das Gelände des ehemaligen Zentral. Flughafens Tempelhof, Sie erkennen es an diesem beschwungenen Gebäude am, am Fuß des Berges. Und da hat es eine, eine Menge, also eine Reihe äh, großer Büros gegeben, international, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben und sich der Herausforderung gestellt haben. Und es hat einen äh, deutschen Architekten gegeben, äh, Jakob Dieges, äh, der allen Ernstes das, das Projekt Berg eingereicht hat. Der hat gesagt, Berlin braucht weder einen Freizeitpark, noch braucht es äh, zusätzlichen Office-Space, noch braucht es Einkaufszentren oder Wohnungen. Das, was die größte Sehnsucht der Berliner ist, das wäre ein Berg, ein Berg, wie sie ihn in Österreich haben. Und er hat dieses äh, Modell des, des Berges eingereicht und möge dort einen 1000 Meter hohen Berg äh, aufschütten. Das sind heftige Diskussionen. Äh, dazu gegeben, ging auch durch die Medien. Wir haben auch davon erfahren, haben dann sofort mit dem, mit dem Herrn Dieges Kontakt aufgenommen und gesagt, die Idee Berg gefällt uns, äh, die unterstützen wir gerne, was können wir tun. Äh, das alpine Know-how haben wir. Und da hat sich dann eine recht fruchtbare Zusammenarbeit äh, ergeben. Wir haben dann äh, Souvenirs erstellt von Ansichtskarten zu kleinen Fotoapparaten, die haben dann schöne Bilder von, vom Berg in Berlin und anderen Sehenswürdigkeiten finden kann. Aber das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir den, den Zugang zum Markt sehen. Ja, wie man im Markt äh, auftritt, das muss natürlich auch äh, etwas, etwas lauter sein. Ich möchte Ihnen hier zeigen, äh, ein, oder Sie hören lassen, ein Beispiel aus unserer äh, Hörfunkkampagne Mutter Natur. Das war eine äh, Kampagne, die wir im ersten Halbjahr 2011 auf über 100 äh, deutschen äh, Radiokanälen äh, laufen haben lassen und ein Spot aus einer Multi, äh, 
zuschicken kann, Barney. Bitte, und ab. Mutter Natur für. Entschuldigt, dass ich das Geschlechtsteil der Männer nicht genauso wachsen lasse wie ihr Bart und Frauen links nicht von den anderen links unterscheiden können. Verzeiht mir, dass Blumen nicht selber ein Glas Wasser trinken und dass der Waschbär nicht den Abwasch macht. Das erste Mal, dass es Mutter Natur gut mit euch meint. Ein Dunkler. Erfrischt mit 32 alten Kräutern. Ja, also, Sie können sich vorstellen, da hat es dann auch Reaktionen gegeben auf diesen äh, und ähnlichen und ähnliche äh, Spots. Also, wenn man die, die Maßstäbe von, von Mönn äh, anlegt, dann, dann war er äh, erfolgreich. Wir haben nicht die Messdokumente, das ist ja auch noch nicht diese Reaktionen, dass wir das in Verdoppelung, Verdreifachung äh, der Absatzergebnisse äh, gesehen haben. Dafür fehlt uns in, in Deutschland ganz einfach auch die, die Vertriebsstärke, die Präsenz vor Ort. Das ist ja auch offen gesagt, aber es geht um, um Emotionen und begonnen hat das Ganze etwas, etwas widerer, auch emotional auf andere Art und Weise äh, emotional. Das ist ein, ein Beispiel für ein Prinzesché, das äh, von 2002 bis 2004 geschaltet wurde, damals in, in Kooperation mit der, mit der Österreich-Werbung. Sie sehen da auch noch die alte Flasche, also wir hatten in, in Deutschland, weil das ja alles genormt und da gab es scheinbar unüberwindbare äh, Widerstände, die österreichischen Flaschen zu verwenden. Das heißt, diese GDB, Gemeinschaft der Brunnenflasche, verwendet und die ganz, ganz charmant mit unserem Almduder Etikett äh, verziert. Es wurde dann etwas selbstständiger, das war aus, äh, aus 2005. Wir waren damals schon auch selbstbewusst, das ist Almduder für Deutschland, Österreich für, für Deutschland war damals äh, die Linie. Wurde national äh, plakatiert, äh, sehr Distributionspunkt bezogen, das heißt im Umfeld von äh, Verbrauchermärkten, Supermärkten, aber flächendeckend national. Ja, und dann kam die neue, die neue äh, Ära, die wir, die wir seit äh, 2009 äh, verwenden. Hier ist ein, ein paar Beispiele, die Zeit wie knapp, aber es geht sich aus für äh, Print- und Plakat-Suchets, die wir seit 2009 in Deutschland verwenden, die jetzt gezielt ganz im äh, urbanen Bereich, das heißt im in Szeneviertel und rund um Lokale, sehr punktuell und im Printbereich in, in Stadtmagazinen und äh, Tourismusmagazinen. Ja, weiteres Beispiel. Also, da ist es mit der Lache dauert jetzt ein bisschen. Äh, ich, ich, muss, ich muss gestehen, äh, wir haben uns dann auch eine deutsche Agentur genommen äh, und uns überzeugen lassen, dass der deutsche Humor etwas subtiler ist. Äh, ich finde es auch, äh, auch lustig und für den Deutschen, wie wir das Beispiel mit der Eisenstange, es dauert jetzt länger, aber es hält dann, es hält dann besser. Äh, ja, das war auch. Eine deutsche, deutsche Line. Sportgruppen sehr beliebt, wie das mit dem Fußball seit letztem Samstag ist, weiß ich nicht, aber man muss ja nicht mehr Bier trinken. Ja, da gibt es un unzählige Beispiele. mit einem, einem Spot aus der aktuellen äh, TV-Kampagne. Ich würde sagen, feigerweise ja, gebe ich zu, nur in Österreich, hat aber weniger mit feig als mit, mit finanziellen äh, und budgetären Ressourcen zu tun, weil ich als da mit dem, mit dem Alfred Berger äh, von Nöm, äh, man sollte schon eine, eine gewisse Größenordnung auf die Beine stellen können, um gerade im TV präsent zu sein und wir haben uns entschieden, äh, diesen Schritt in Deutschland noch nicht äh, zu setzen, in TV zu gehen. So belassen wir es 
aber bei einem TV-Auftritt in Österreich und, und hoffen, dass möglichst viele Deutsche, die in Österreich auf Urlaub sind, unsere TV-Spots sehen und sich daran erfreuen. Und in diesem Sinne auch gleich mein Abschluss. Hier ist sicher ein ganz tolles Echo. Wenn die Kanalen du da haben, geht wieder hoch.